Hello, the graphers. And Hello. we have some great news for you. We do not stop, and now we just came to the new educational establishment. Here it is. The Faculty of Radio Physics and Computer Technology. This educational facility is preparing students in various fields, including cryptography, which is very important for our industry. So we hope we will figure out and find some very promising students who are already familiar with our industry and we will successfully involve them into the graph ecosystem and this step will be the first for them in their blockchain and web3 world stay tuned we are ready to find some deputy dean or even dean to make successful agreement Mikita, are you ready? Yes. We are ready and we are go! Yes, yes. Oh guys, uh, there is an entire scientific town near this faculty. It was built uh, in the Soviet Union times and prepared physicists, radio physicists and engineers in the fields of radio physics, cryptography and uh, security issues. So uh, we hope that we will find even some guys who can contribute into the graph ecosystem uh, as researchers and research developers to provide some new uh, mechanics and some new stuff uh, which can enhance the graph ecosystem in very solid way and make it much more efficient. Uh, I mean, not only addition of some uh, existing types of the graph infrastructure, but completely new stuff. So we had uh, a very positive feedback from the Dean. He's also happy that we uh, have a desire to involve uh, students of that faculty into the graph and uh, there is some delay because students have examination now and busy so uh, after this examination uh, will be passed successfully by our students uh, we will go here uh, to acquaint them with the graph and Web3. So we have the first preliminary result and ready to proceed. and we were directed to the second building of the faculty. It is very large and we really like it. 
we really enjoy and very happy with everything we see. So I think some very promising stuff we can find here. Let's go. Get back or just get out, set this pain up in flames. It's over, it's over, it's over. It's time to Hello the Graffers, how are you today? And we are here, the Graff Belarus team, in full squad, and we have arrived at the Belarusian State University, the main university in Belarus. It's like Oxford University in the United Kingdom or Harvard University in the United States. And we are here to introduce the Graff for the students, for the wonderful students of this educational facility. Uh, we are ready 20 minutes for our lecture and let's go. Yes. Они 
непосредственно на блокчейн. И, соответственно, веб-сайт, веб-приложение используют, используют, по сути, развернуты на нужды серверов. И функционируют и способны функционировать такой очень эффективный, когда само приложение может не зависеть от всего ряда факторов, которые зависят от цифровизованных приложений. Это очень широкая тема, которая включает в себя множество подходов, множество протоколов, такие, например, как IPFS протокол, который используется непосредственно, чтобы модернизировать финансовую серверную архитектуру таким образом, чтобы данные могли забираться, данные, которые закачивают ваш браузер на компьютере или телефоне, могли поставляться с разными, через разные каналы. И у нас на данном слайде вы можете видеть непосредственно все роли, которые участвуют в, нашей, в нашем движке для того, чтобы обеспечить альтернативное обслуживание веб-приложений. То есть убрать последних таблиц базы данных. Если у нас база данных функционирует, но не нуждается в централизованном обслуживании. То есть не нужен системный администратор, который будет фиксить баги и наследования. Не нужен, не нужен платить по централизованному сервису. Для того не нужно оплачивать локацию. Вот так это осуществляется. Это осуществляется с помощью Директор, который в котором есть наличие цифровые активы, которыми и оплачивается в децентрализованном все функционирование данного процесса. То есть делегатор осуществляет так называемый стейкинг своих токенов, пересылает их какому-то индексу, и получает даже какой-то процент. Понимать, что гораздо выгоднее и проще работать с нами. Единственный нюанс, то, что сам блокчейн и веб-3, это, несмотря на свое уже более чем десятилетнее активное существование и развитие. А сама блокчейн психология, она еще с 80-х начинает свое развитие. И в 90-х годах уже были первые компании, которые использовали ее для платежей. И на данный момент большой проблемой является недостаточно осведомленность как широкого пункта энтузиастов, которые интересуются информационной технологией, да, и более узкого круга непосредственно IT-предпринимателей, компаний, а, чем это может быть полезно. Потому что блокчейн, он, он, сам блокчейн, он очень мало где преподается. То есть, по сути, вы особо нигде не найдете курсов, по блокчейн разработке, веб-3 разработке обычно разработчики приходят в сферу на прекрасные путями, которые зачастую отходят. Например, руководство факультета за возможность представить вам нашу компанию, пригласить вас по сотрудничеству. Мы здесь оставим наши визитки. Наверное, добавить наше количество. 
Hello once again, the graphers. This is a final video shot after our lecture. We, in our impression, we sparked a basic interest. Uh, 
for the students of radio physics faculty and we saw their intention to know better the graph ecosystem and to participate in its development um, we had a very productive talks with uh, deputy dean and the faculty staff they are interested in technology in involving students into the new topics and we are glad we hosted this lecture this is new level for us and we hope that we will get uh, very productive and promising feedback from the students to involve them into the graph further and to make them subgraph developers stay tuned for the further news from the graph belarus team thank you guys Ooh.